哈喽，大家好，我是天乐，一个人挑战荒野生存三十天，今天是第四天，在这个地方又度过了一个夜晚。没有想到昨天的风太大，导致我睡觉的时候非常的难受，被冻得瑟瑟发抖。今天呢还有点小感冒，所以我打算换个庇护所，重新改造一下。由于昨天傍晚的时候收集了一些树枝，所以今天的话就不需要折腾了。但让我没有想到的是，之前挖的坑、收集的树叶全被风给刮走了。今天的话，还要再重新改造一下。想要找到一个完美的庇护所，并不是一件那么容易的事情。之前的庇护所下面的话比较洼，上面比较高，差不多有一米的空间了。然后旁边的话，大大小小也有好几个坑，但是这个洼处挖的太低了，这个风一吹就吹到脸上去了。所以这一块要改造的话，还要再下挖一米。下挖一米的话，今天这个工程量是绝对完成不了的。咱看看能不能捡一个现成的啊！在这个附近的话，也是逛了一圈啊，并没有发现洞穴之类的。这边的话也没有什么山，一望无际的都是平原跟这个树林之类的哈。但是我在这个河边呢，发现了一个挺好的地方，然后下面陷的就比较厉害，上面也比较高。我是打算呢，给那边再垫一点土。堆高一点，然后这个人呢睡在这里面。这边的话，咱修一条路出来哈。以后烧火做饭的话，在这一块这一片区域的话，我感觉就不错。而且那个树的话是倒下去的，咱到时候可以斜角，对吧？找一些树枝搭起来。下雨的时候，咱躺在这个边上啊，这样刮风下雨的话都不用担心了，感觉挺好的。刚要往回走的时候啊，发现了两个轮胎。这个轮胎我感觉应该有什么作用的哈，目前来说还不知道，而且还捡了两只皮鞋啊。这边的话是啥呀？我看起来有点像那个卵宝宝，里面的话还有水，这个估计用处不大了啊，撇到一边。咱先给这个轮胎拉回去吧啊，感觉挺好的。在这边的话，露营了有四天了，一直没有吃什么东西，肚子也是非常的饿。由于这个水面不断的涨潮，这个鱼龙距离我的位置呢也是越来越远，所以咱们顺着这个水边走一走，看看有没有什么水浪冲上来的东西，能解决一下今天中午的午饭。潮水的话还在不断的往上面涨啊，咱看一看这是啥呀？好像是个袋子还是啥的。扯开看一看，哇，我感觉这个做床单不错，咱给它扯出来。哎、哦、呀呀呀，非常大的一片哈！顺着这个水浪边，再往前面走一走啊，看一看有没有其他收获之类的。往这边走的话，发现了一个像床头柜似的东西哈，好像是木头的。哎呀，这个作为枕头不错。哎、嗯，放到这边，等会带到庇护所晒一晒哈。咱的这个大枕头就有了，看看，哇，怪结实的。做这个菜板的话也不错。哎，这是啥？有点像藻类的东西哈。呃，看起来这也不像能吃。要是搁海边的话，这东西应该是海带了。啊，放在这边吧。顺着这个水边，再往这边走一走啊。看一看，哦，这里有一个啤酒瓶子。哎呀，这两天光捡这个啤酒瓶子了。哦，看起来不错啊。哦，这里还一堆泡沫。哎，我去，这有一条死鱼。哎呀，我的天！看看这条鱼有没有变质啊？哇，这家伙这味道啊，绝了！哎呦，真绝了！哎呀。啊，今天就用这条死鱼做饭了啊！顺着这边再往前走一走，看看还有没有其他的收获哈、啊？看看这泡沫里面还有没有鱼了啊？好像是没了。哎呀，这要是再搞两条鱼的话，这家伙就爽了哈、啊！看看那是啥？又冲上来了一个啥东西？碰不着啊！明天的话应该就能碰着了。那边的话也像一个板子之类的哈、啊，还有一个手套。哎呀呀！这手套说不定能派上大用场，咱捡了。哇，啊，那边的话去不了了，悬崖边啊，太危险了。每天都有很多的东西冲到这个岸边上来，看看这是啥，三角形的啊，这个东西不知道有没有用呢，通通带回去哈。
，在这边的这个草堆里面，还捡到了一个老氧爬。哎呀，这晚上射上痒痒，再也不用担心了哈。和后面还是一个敲棍呢，挺好的。这边的话还有云兰中药。哎呀，这刷牙的，刷牙的东西也有了，啊，挺好。好像还剩那么一点点哈，通通带回去。今天的收获全在这一块了，睡觉的毯子有了，这两天给它洗一洗、晾一晾，老痒痒的东西有了，刷牙的东西也有了，捡到一条鱼、一个手套，还有一个大枕头啊。这边的话好像有一个很大的这个羊钉子哈、啊，这个到时候得留意一下，给它敲下来，不然晚上睡觉的时候刮到身上的话就不太好了哈、啊。丰盛满满，今天吃的呢也算解决了。咱们开始整鱼这鱼烤的太漂亮了，马上就能吃了哈！哇，饿坏了，真的，哎，已经熏的乌漆麻黑了。今天的这风太大了，啊，这鱼的话烤好了，闻闻，哇，好香啊！鱼头都掉下来了，尝一尝啊！嗯，太好吃了，哇，这味道绝了！啊，说，再来一口河里面的水啊，干了，哇，太舒服了，哎呀，光吃死鱼的话还是不行，啊，等明天的话得挖一点蚯蚓，咱正式开钓啊，得钓点鱼吃，这鱼干鱼钩都有，就差鱼。啊，这几天的话老刮风，不刮风的话就好了。来，再来一口。嗯，哇，太香了。嗯，哇，这口感绝了。嗯，哇、嗯，太好吃了。吃饱喝足，准备睡觉哈。今天再将就一天，明天搬家。嗯，嗯，太舒服。